Hola, aquí Sipu Rafael González, nuevamente para I Am Buen Chan. Nos encontramos en Tallahassee, Florida. Hemos sido formalmente invitados por Sipu Thornton Williams para participar en lo que es esta reunión anual de eh, practicantes de Wing Chun pertenecientes al linaje de Moyat. Es un beneficio bien grandioso para nosotros poder compartir con esta familia. La realidad del caso es que independientemente todos los sistemas de Wing Chun tienen algo que los diferencia. La realidad del caso es que en su gran mayoría tenemos más cosas que nos unen de lo que nos dividen. Así que nada, queremos invitarlos formalmente para que sean parte pues, de esta travesía. Hemos ya pasado y hemos compartido anteriormente en una cena a uh, puerta cerrada de los discípulos de obviamente ver a Sifu Thornton Williams y todos los compañeros y sus hermanos en una cena más Maravillosa. Ahora vamos entonces a encontrarnos aquí en una de las escuelas participantes donde están los estudiantes entrenando desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Sigamos, vamos a ver entonces de qué se trata. Vamos allá. And uh, so let's make him feel at home. He took a long trip to come up here and visit us. Uh, I met him on vacation down there. Really good guy. So, okay. Right. Thank you. Thank you. Thirty-eight years old. I'm thirty-eight. Yes. Hey, <laughs> dude. But what I mean is, because you know, when when you've been over pressured, you you don't you don't run back, right? You don't, you don't run back from pressure. I mean, you align your central line. Okay. Let me explain why. Okay? Sure. We have fighting distance. Okay? Of course. So, if you engage me in my fighting distance, okay, and I have the center, right. and you give me pressure, right, then I can control your hand. Right, of course. You me? Of course. Of if course. you engage me and I'm in the center, and you press me, and I lose the center, so right. then I have to step back to get the center back. Right. You understand? So it depends on what happens. Right, controlling your center. Right. Right, right, right. Okay. So how you touch me tells me whether I have control or not. Okay, okay. Estamos aquí ya dentro de la facilidad de la escuela donde hay practicantes de todas las escuelas descendientes del linaje pues de Moya que en este caso tenemos alrededor varios Sifu, varios maestros dialogando. Estas son cosas que no tienen precio, estas son cosas que el dinero no puede comprar. Esto estamos hablando de sabiduría centenaria, posiblemente milenaria. Cada momento que compartimos con estos maestros verdaderamente no tiene precio. De esto se trata, después de todo, no importa, estas esto son las cosas que pasan en vivo, esto es lo que pasa cuando verdaderamente se entrena. Acabamos de recibir un impacto de dos participantes. Kung Fu significa trabajo duro y esto es evidencia de lo que verdaderamente un practicante de Kung Fu tiene que hacer, es dedicarse dentro de tiempo y fuera de tiempo para la calidad y la excelencia. Como pueden estar viendo, estamos aquí todos los estudiantes entrenando. Vuelvo y repito, estás hasta la una de la mañana. Me dicen por ahí que muchas veces se extiende hasta más tarde, ¿ok? Así que continuamos viendo. Hellcat. 